आमसे नवनवीन तड़का वीडियो पाहण्या साठी वीडियो खाली दिलेला सबस्क्राइब बटन वर क्लिक करा आणि हो या घंटीला क्लिक करायला अजिबात विसरू नका सुख एक हेची ठाई बहु पाई संताच्या सुख कुठे संताच्या पायावर कमला मातेच्या पायावर सद्गुरूच्या पायाजवळ आहे का हे बघा सुख पाहिजे ना बेलापूरच्या माय मावल्या सुख पाहिजे ना सुख सुख इथं कोणाला वाटतं बेलापूर मध्ये मी आजारी पडावा महाडोक दुखावा पिंट्याच बापाचा मन का सरकावा वाटत का वाटत का नाही ना जे सुख आपल्याला हव हव वाटत ते येत नाही वहिनी मामे आणि जे नको नको वाटत ते तीन तीन महिने घरात मुक्काम ठुकीत निघतच नाही मग सुख हवाय ना अजून सुख सांग सुख जर पाहिजे असेल तर सद्गुरूचे पाय धरा संताचे पाय धरा गुरुचे पाय धरा नाही कळलं अजून सोप सांगते जिथ सुख आहे संताच्या पायाजवळ सुख आहे माझ्या मावळ्या हो मा साहेब त्या संताचे पाय धरा त्या सद्गुरूचे पाय धरा मी नेहमी सांगते हरवलं एकीकडं आणि तुम्ही सापडी त्या दुसरीकडे किती ती सांग सापडन ग माय वागिनी न सापडन वहिनी सापडन मामी नाही सापडणार सोप उदाहरण देते कधी नाही येणारी बाई कधी नाही येणारी बाई जी कधीच येत नव्हती ती बाई माझ्या कीर्तनाला आली ती कमून आली चंद्रभागा म्हणजे चाल गाय आज पुरीच कीर्तन आहे चाल मग चंद्रभागीच्या नादी लागून दगडबाई आली धोंडाबाई आली यमुना आली गंगाबाई आली बसल्या बाया कीर्तनाला जाल बाया कीर्तन चाल सगळ्या बाया टाळ्या वाजायच्या आणि विठ्ठल विठ्ठल म्हणायच्या जी पहिल्यांदा बायाच्या नादी लागून कीर्तनाला आली ना ती म्हणे चंद्रभागे असं राहत का ग कीर्तन ती म्हणे असंच राहत बाया कीर्तन ती म्हणे बाया तुमच्या नादी लागून आले गे काय कीर्तन गे ती बाया एकटीच बोलत येईन बाकीचे असे वाजी त्यात आणि तुम्ही मरा टाळ्या वाजून कीर्तन ऐका ते असं राहत का ग कीर्तन ती म्हणे असंच राहत बाया कीर्तन ती म्हणे बाया उगच आले बाया ग माया माली काय गेल्या बाया मिसेस मुख्यमंत्रीच काय झालं मिळ लागाना पाठकबाईचा तपास लागाना बाया म्हणे ए अग तू कीर्तनाला आली का मालिकेचा न्याय निवाडा करायला आली त्या ताईनं पाहिलं तर तुला लय बोलतील मांडी घाल टाळ्या वाजव विठल विठल मग शेजारच्या बायाने दम दिला मग तिनं काय केलं टाळी वाजून महाराज मांडी घातली टाळ्या वाजायला लागली पण त्या बाईचा टाइमपासच होईना मग तिनं काय केलं चालू कीर्तन चालू असताना माती चाळायला सुरुवात केली शेजरनीनं पाहिलं बाया नवरात्रात नवीन फॅशन आली जण कीर्तनात माती चाळायची ही अण्णा तिनं सुद्धा कातो का तू माती चाळायला सुरुवात केली तिच्या मागची ना पाहिलं या दुगी काय करते तिनं कातो का तू माती चाळायला सुरुवात केली तिला वाटलं पाचव्या माळीला नवीन फॅशन आली कीर्तनात माती चाळायची अहो कीर्तनातल्या आख्या मागची पुढची आली कडली पली कडली जेवढ्या माझ्या कीर्तनाला बाया बसेल होत्या टोटल कीर्तनात माती चाळीत होत्या माय मावले माय मा साहेब आख्या माझ्या पुढं बसलेली म्हातारी सुद्धा माती चाळायला लागली मी म्हणलं बाई बिंबीच्या डेटापासून आरडाऊडू कीर्तन करते पाणी पिते गुळ खाते गाडीत बसू बसू बखड जाम झाले तोंडाला पांढरा फेस आला मी कीर्तन करते आणि या बाया माझं कीर्तन ऐकत सोडून माती का चाळे त्या मग मी पुढं बसलेली आजीबाई म्हणलं आजीबाई आजीबाई माती का म्हण चाळी त्या ती म्हणे मला नाही माहीत गे मागून आलं पुढं चाललं म्हणलं मागून आलं पुढं चाललं म्हणजे तुम्ही का चाळी त्या आग बाई शीतल ती चंदर भागा चाळी ती म्हणून मी चाळी ती चंदर भागाल म्हणलं तू का म्हण चाळी ती म्हणे ती दगडाबाई चाळी ती म्हणून मी चाळी ती दगडाबाईला म्हणलं ए तू का म्हण चाळी ती म्हणे ती ज्योती चाळी ती म्हणून मी चाळी ती आता कीर्तन राहिलं बाजूला आणि त्या बायाच मी सापडायला लागली मी म्हणलं कीर्तन एक तास लेट करू ताई पण ओपनिंग बॅटिंगला कोण उतरलं ते सापडू कीर्तन बंद एवढ्या पब्लिक मध्ये ती मतरीच उभी केली मला आज बाई उभ्या रा स्वतः कीर्तन ऐकत नाही लोकाला कीर्तन ऐकू देत नाही काहाला माती चाळी द्या ऐ शीतल बोलायचं काम नाही फोकट नाही माती चाळीत माझी सुई हरवली म्हणून माती चाळी ती आता म्हणलं आजी बाई आता मी कीर्तनाला आल्या मग सुया काहीला घेऊन आल्या ऐ शीतल ताई कीर्तनात नाही हरवली गाय घरीच हरवली मला मग इथं काहीला सापडी द्या म्हणे आमच्या घरी लय आंधार ये इथं उजेडी म्हणून सापडी ते म्हणे कळलं तुम्हाला 
काल्याचं कीर्तन झालं तरी च्या सुईचा मेळ लागन का मग जिद तुमची सुई हरवली तिद सापडा मग ज्या संताचे पाय धरले तर देव कळल त्यांचे पाय धरा विठाल 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 आता पुन्हा दुसरा क्वेश्चन निर्माण झाला प्रश्न शीतलताई संताचे पाय का धरायचे कारण महाराज म्हणतात या जीवनात संतांच्या ठिकाणी तळमळे जीवना वेगोळी मासोळी तैसा तुका तळमळी संताच्या ठिकाणी तळमळे कशी उदाहरण घे तुम्हाला सोपं उदाहरण देते संताच्या ठिकाणी तळमळे कशी उदाहरण घ्या बेलापूरच्या माय मावल्या ऐका वा गिनी ऐका तुम्ही तळ्यातलं ईर इथलं पाणी पाहिलं का ग या वर्षी चांगला पाऊस झाला आहे ना बळी राजा हो बळी राजा असे शेतकरी इंटरेस्ट फुल मध्ये वा वा सगळे धरण बिरण भरले आता असं वाटत तो येऊ नये येऊ नये पण ते येतच येऊ नये असं वाटत पण ते येतच जवा पाहिजे होत तवा आलं नाही ना आता इतकं येत आहे का जाम केलंय तंबाट्याला महाराज सुतळ्या सुद्धा राही ना इतकं येत आहे काय सांगावं महाराज मग तळ्यातलं विहिरीतलं पाणी पाहिलं वहिनी विहिरीतला तळ्यातला कधी मासा पाहिला मग पाण्याच्या बाहेर मासा काढला ऐका ग माझ्या बेलापूरच्या वाघिनीन मासा आहे पाण्याच्या बाहेर मासा काढला त्या माशाच काय होत ग माझ्या आया हो बरोबर बरोबर बोल तडफडून तडफडून अग बोला गाय तडफडून तडफडून मरतो शब्बास गाय वाघिनी न मरतो तरी म्हणल्या चांगल्या बाया इथल्या मरतो तरी म्हणल्या रात्रीच्या बायांना म्हणलं पाण्याच्या बाहेर मासा काढला त्याच काय होत त्या म्हणे कालवन होत तस तुम्ही चांगल्या मरो तो म्हणल्या कळलं दृष्टांत संपला सिद्धांत लक्षात घ्या पाण्याच्या बाहेर मासोळी गेली दादा मावळ्या हो ताई तिला माहित आहे पाणी माझी लाईफ आहे पाणी माझी जिंदगी दादा मी जर पाण्याच्या बाहेर गेले वहिनी तर मी मरणार मी जगणार नाही हे त्या पाण्यातल्या मासोळीला कळलं मग ती तडफड करते आणि परत परत रिपीट अगेन पाण्यात जायचा प्रयत्न करते तसं आपल्या वारकरी संप्रदायाची जी संत मालिका आहे संत परंपरा आहे जेवढे संत आहे त्यांची अशी तळमळ तळमळ चालली देवा हे भगवंता आमचं काही झालं तरी चालेल पण या वारकऱ्याला या साधकाला सुखाचा पत्ता कळाला पाहिजे दिवी कळली पाहिजे खरा परमार्थ कळला पाहिजे म्हणून संतांची तळमळे मग हे कळालं मिळालं कुणामुळं विठाल विठाल सद्गुरु कृपा शिवाय झाल्याशिवाय देव कळत नाही देवी कळत नाही मग जगद्गुरु तुको पर म्हणतात सद्गुरु बाबाजी चैतन्यासारखे संत मिळाले मला भगवान परमात्मा मिळाला कारण मी मग भामचंद्रावरती डोंगरा भरा देहूच्या डोंगरावरती त्यांचं चिंतन केलं नामस्मरण केलं ना मग महाराज ही कुळदेवता ही जगदंबा तुको पराय म्हणतात ही अनादी अंबिका बेलापूरची कमला माता आम्हाला कळाली मिळाली कुळदेवी हा शब्द जगद्गुरु तुको पराय म्हणतात पांडुरंगाच वर्णन करत आहेत म्हणून महाराज म्हणतात ही ठाव ठिकाणा हिचा कळाला मिळाला संत साधुमुनी मुळ कळाली मग कुळीची ही कुळदेवी केली ठावी संतांनी या कमला मातेचा अनादी अंबिका भगवतीचा ठाव ठिकाणा संत साधुमुनी मुळ लागला एक सांगू का आजच्या भंगात जरी तुको परणी कुळदेवी शब्द वापरला कुळदेवी म्हणजे मावळ्या हो मासाहेब श्रीलिंगी रूपात तो शब्द पडतोय श्रीलिंगी रूपामध्ये तसा जर वारकरी संप्रदायातल्या संतांचं जर चरित्र बघितलं तर अनेक संतांनी देवीला देवाला अनेक लिंगात अनेक रूपात आळवलेलं आहे तिचं वर्णन केलेलं आहे बघा लिंगाचे तीन प्रकार पडतात श्रीलिंगी पुरलिंगी आणि नपुसक लिंगी लक्षात ठेवा लिंगाचे तीन प्रकार पडतात श्रीलिंगी पुरलिंगी आणि नपुसक लिंगी तीन लिंग आहे काळ सुद्धा तीन आहे विद्यार्थ्याला शाळेत गेल्यानंतर काळ कळाले पाहिजे अनेक वचन बहुवचन कळलं पाहिजे आणि लिंग सुद्धा कळले पाहिजे तर विद्यार्थी पुढची प्रगती करू शकतो तर काळाचे तीन प्रकार आहे भूतकाळ वर्तमान काळ आणि भविष्य काळ विद्यार्थ्याला जर विद्यार्थिनाला जर काळ कळले तर नक्कीच तो जीवनामध्ये यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही पण काळ कळले पाहिजे ना काळ सुद्धा काही काही विद्यार्थ्याला कळत नाही कधी ना येणार पोरग शाळेत आलं महिनाभर आलं नाही मामा महिनाभर आलं नाही आणि त्या दिवशी सर नेमकी काळ शिकवित होते आणि तो बाळ्या वर्गात आल्याबरोबर गुरुजीचा असा पारा चढला गुरुजी फुल मोसम मध्ये शिकायचे आणि हे पोरग शाळेत गेलं आणि बघा तुम्ही माय मावल्या वहिनी दादा तुम्ही घरी सुखी 
तुमचे लेकर शाळेत घातले पण गुरुजीच्या डोक्याला बघा या लेकरांनी केस नाही ठेवले हो तुम्ही कोणता गुरुजी बघा मागून टकले नाही तर पुढून टकले नाही तर मधून तरी टकले पण टकलच गुरुजीच्या डोक्याला केस ठेवले नाहीत या पोराने महाराज आणि त्या अंगणवाडी बाईची तर इतकी हाले महाराज काय सांगावं महाराज एकाला घुगरी वाढलं का ते गपक्यात घरी निघून जात एकाला भात वाढलं तर ते पिसडच घेऊन निघून जात इतके हालेत महाराज काय सांगाव महाराज काळ पडले पाहिजे आणि तो मुलगा नेमकी शाळेत आला गुरुजी काळ शिकवित होते मग महाराज गुरुजीला असा राग आला गुरुजी म्हणे बाळ्या अरे महिना झाला तू शाळेत आला नाही आज कस काय आला आलो म्हणला गुरुजी माझ्या वडिलांनी मला फार हाणलंय म्हणून शाळेत आलो मग गुरुजीला वाटलं याला अवघड प्रश्न विचारा म्हणजे हे गुतल गुरुजी म्हणे बाळ्या काळ किती आहे गुरुजीला वाटले सांगणार नाही म्हणजे मी याला बदकीन पण बाळ्याला हुशार आज ते बी याला पुरचं होत ते बी याला पुरचं बाळ्या म्हणे काळ तीन आहे गुरुजी वा गुरुजी कन्फ्युज झाले कधी नवा देत पण उत्तर बरोबर देत म्हणे किती काळ आहे म्हणे तीन म्हणे कोण कोणते म्हणे भूतकाळ वर्तमान काळ भविष्य काळ गुरुजी म्हणे शाब्बास गुरुजीला वाटलं हे आपल्या आडकी त्यातच सापडाना याला तर हानायचंय मग गुरुजी हुशार होते गुरुजी म्हणे बघ काळ तीन आहे भूतकाळ वर्तमान काळ भविष्य काळ तू बरोबर सांगितलं पण मी तुला एक उदाहरण विचारणार आहे ते कोणत्या काळात मोडतो हे सांग मग गुरुजी म्हणे ऐक मी उपशी आहे हा कोणता काळ आहे पोरग म्हणे भूतकाळ नाही वर्तमान काळ नाही भविष्य काळ नाही तुम्ही उपशी आहे गुरुजी हा दुष्काळ आहे नवरात्राचा उत्सव आहे अनादी अंबिकेची सेवा करणाऱ्या माझ्या माता मावल्या काही घटी बसल्यात काही घरी घट बसवले बसल्यात का नाही काय बाई नवरात्र करत्या ग माझ्या आया ग अग पोटाला पोट भर खात जा ग खात जा फिंट्याचा बाप का वाच मोकळा नाही आळ्या फाट्याला गेला बोट्याला गेला तरी सफरचंद आणतय केळ आणतय मोकळा नाहीच असा गडी मैना झाला नुसता बगरीवर सुटलाय तो बगर आणायची पिंट्याच्या आईला दळून आणायचं पिंट्याच्या आईला पीठ दळून आणायचं पीठ किती हाले हो महाराज मी तर म्हणते तुमचं लय चुकलं उघडी माणसा हो नवरात्राच्या आधी तुम्ही पिंट्याच्या आईचं वजन करायला लागत होत यांचे वजन कमी नाही होणार उडणार वाढणार आहे महाराज लक्षात ठेवा कोणताच नवरा मोकळा नाही हो हाय त्याच्या गाडीला पिसडू पुढे चालले बियाल्याला आणि जा खेळ घेऊन या असा खुराक लावलाय तिला तुम्ही सांगितलं काय भाऊला लक्षात ठेवा लय हाल आता काय सांगा कोणताच नवरा मोकळाच नाही हो असा आता महाराज बियाल्याला जरी गेला ना तरी टक्क्यात काहीतरी पोट्याला गेला आळ्या फाट्याला गेला घेऊनच येणार दिंक लाडू तरी आणणार बर्फ तरी आणणार कलाकंद तरी आणणार बासुंदी तरी आणणार आणि महाराज रस्त्यानं जर गाडीवर चालला चांगला पाऊस जर चालू झाला आणि रोडच्या कडाला बियांड्या दिसल्या असा पिसाळा बरो तो बाई गिअर टाकून रिव्हर्स गाडी आणणार कारण उपासाला भेंड्या चालत ना चापूची भाजी चालत ना पिंट्याच्या आईला नवरात्र आहे पिंट्याच्या आईला नवरात्र आहे मग बाया माणसाला एकच विनंती आहे होत असल तर करा पावसा पाण्याचे दिवस एक कामाला बाया मिळा आणि त्याला या डेवानी करू नका तुम्ही कारण या बघा यानं बिचाऱ्यानं तुम्हाला एवढं आणून टाकलं पण खाता का ग तुम्ही वेळेवर अजिबात खात नाही दुन दूध बसत्या दुन वाळीत बसत्या इस्तरी करीत बसत्या गाया पिळीत बसत्या अरे वेळेला जर खाल्लं तर तब्येत नीट राहील ना आंबिका म्हणत नाही नऊ दिवस माझे कडकडीत उपास करा अजिबात तब्येत बिघडून घेऊ नका उपास हा वाईट विचाराचा करा निसता अन्नाचा उपास करून चालणार नाही हो वाईट विचाराचा उपास कधी मध्ये करीत जा आणि एक लक्षात ठेवा नऊ दिवस नऊ रंगाच्या साड्या घालण्यापेक्षा तुम्ही माझ्या आई साहेब आहात तुम्ही महाराज जिजाबाई आहात तुम्ही मया सुशासूर मर्दनी आहात तुम्ही रेणुका आहात तुम्ही कमला आहात तुमच्या पायाला हात लावून विनंती करते दोन्ही हात तिसरं मस्तक मी तुमच्या पायावर ठेवते आणि एकच विनंती करते मा साहेब तुम्हाला नऊ दिवस नऊ रंगाच्या साड्या घालण्यापेक्षा एखाद्या बाईच्या अंगाला साडी नाहीये तिचा अंग झाका तुम्हाला देवी पावल्याशिवाय राहणार नाही एवढं त्यांना ठेवा काही गरज नाही साड्या घालायची राजा एखादी गरीब बाई आहे ना भांडे घासायला आली ना नवी कोर साडी तिच्या अंगावर घाला माय समाजामध्ये आता सध्या लोकाला दवाची गरज नाहीये दुवाची गरज आहे दुवा घ्या दवा घेऊ नका लक्षात ठेवा ही काळाची गरज आहे 
नवरात्रामध्ये सुद्धा स्त्रीलिंगात वर्णन केलं कोणतं लिंग स्त्रीलिंगी मी स्त्रीलिंग का घेतलं कारण नवरात्र आहे महिला सप्ताह आहे आणि महिला सप्ताह असल्यामुळे मी तुम्हाला पहिल्यांदा स्त्रीलिंगातलं वर्णन सांगते बघा स्त्रीलिंगातलं संत साधू मुनींनी केलेलं वर्णन काकड्यातले लोक बघा काकड्यात एक प्रमाण म्हणतात ये ग ये ग विठा अशी होर पडली पाहिजे नाही तर काही काही पाचव्या बोललाच म्हणतात माल नाही टाकायचं असं पडलं पाहिजे अगदी अप्रतिम महाराज कळलं श्रीलिंगातलं वर्णन अजून नाही कळलं अजून श्रीलिंगातलं दुसरं उदाहरण देते आना 